Hello! Oh. Hello everyone! I'm Mao and naalala nyo ba yung yung language na yun? Yung linya na yun na hello ko? Ah, alam ko na. Yes, naalala nyo yan. Imposibleng hindi. Linya yan ni James Reed eh, sa commercial nila ni sino nga ba yun? Si Nadine Lustre ng Johnny. Diba? Yung JD na yan, sumikat sila because of ano nga yung movie na yun? yun, diary ng pangit. Una, nagsimula yan, nagsimula lang yun sa Wattpad until sa tuloy-tuloy na siya, umusok na, sumikat na siya, until sa naging movie na siya. So, di ba, nakakatawa. So happy. Yun. And, ano ba? Oh my God, so, ang hangin dito ha, ang hangin na, as in, literal na ang hangin, at ito na, summer na. Summer's already coming, and, dapat, hindi sila mahangin, dapat maaraw na, di ba? Well, um, this is Cavite, so hindi ko naman masisisi yung weather dito eh. Okay, iba naman ang weather ng Cavite sa Laguna, right? Ayun. So, first of all, I am Pau and welcome! <laughs> welcome sa show na hindi ko alam kung ano title ng show na to. Uh, actually, this is a, this is random parang sasalita because, because of a uh, requirement. Primarital sex? Oh my God! Because, paano ako magiging, paano ako magiging solusyon doon? Marital sex? Because I'm still innocent like that? No, can't be. Pero may isa akong naisip eh. What about solution sa mga, I know, I can be a solution and remedy para sa mga uso. Nauuso ngayon. Since March na, summer na, uso na ang hot, so na ang, out na muna ang cold out na muna ang rain rain go away, come again another day I want to break <laughs> yun, tapos ayan, since summer ngayon so, magtatry akong magbigay ng mga ilang tips para makaiwas tayo sa mga skin damage, damages yung mga rashes na yan yung mga makakate ano ba yun? especially yung mga bungang araw diba, you know I know guys that you hate those uh, kind of skin rashes so I'll try to make uh, to make some tips na may bigay sa inyo para kahit paano masolusyonan yung problema nyo yan kasi alam ko naman na pasok na pasok yan ngayong summer since today is March 26 so nagsisimula na ang summer lalo na pag April na eh di mas lalong mas lalong magiging matinde ang mga skin rashes na kakalat sa mga body ng mga tao dyan. So, una, first of all, um, actually, this is not internet-based. So, galing to sa akin, sa, sa aking matalinong pag-iisip. <laughs> Joke lang. Ayan. So, una is, syempre, huwag ka magpapaaraw as much as possible. You have to stay in your house. Lalong-lalo na pag uh, tumungtong na yung 10 a.m. to 2 p.m. ng tanghali kasi dyan talaga matindi ang sikat ng araw. Actually, nabasa ko rin yan sa isang internet so it's a fact. And kung, uh, 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 kung magmamasdan mo rin yung sikat ng araw between 10 a.m. to 2, talaga naman may kita mo na totoo yun kasi matindi talaga yung sikat ng araw eh. Based sa sarili kong experience, kapag ako lumalabas ng mga ganong oras, talagang masakit siya sa balat eh. As, as in literal na masakit, masakit siya sa balat. Masakit din siya sa puso. Ay, the joke lang. <laughs> and, ayan. So, wag ka lalabas ng bahay, special pa, 10 to 2 p.m. Okay? Okay? Makinig sa akin. Because I'm an expert. The joke lang. Ayan. Ano pa ba? Um, aside from that, meron pang iba, which is yung, ayan, Pwede ka rin naman gumamit ng mga whitening treatment sa skin, 
na guy no pwede ni so lotion uh, bleach ko ano ano pa pwede ka rin magpa-bleach sige magpa-bleach ka araw-araw para pumuti ka para mag-stand out ka sa mga sa mga summer people na nangingitim na at nasusunog ng balat ayon so hello po i'm back again Ako pa rin to si Pao and andito pa rin tayo sa show ko. Hindi ko alam ko anong title. Okay. So, ang topic pa rin natin is, yun nga, what problem, um, anong problema ang pwede ako maging solusyon. Another view of that is, naisip ko, di ba may, may problem ang mga tao, especially mga girls, kung saan nababasto sila ng mga guys, nagkakaroon ng mga um, street calling, na kumbaga, sinisipulan sila like miss tingin naman niyo no miss pahawak naman niyo no yung mga ganun actually ako may na experience na rin ako ganyan eh and i really hate hated it talaga sobrang nakakainis lalo na kapag kay lalaki eh hindi naman guwapo ay ganun <laughs> gusto lang guwapo ay joke lang pero kahit papagwapo man o hindi dapat hindi natin nararanasan yung mga babae kasi as a woman we have our own dignity na dapat protektahan. At dahil doon, uh, magsishare ako ng mga tips para hindi tayo ma-name call ng mga guys, lalo na yung mga bastos ones. Kasi alam naman natin na hindi yun makakabuti para sa atin mga babae. So, una, um, mag, magpansin naman tayo sa pananamit natin. Kasi as a girl, dapat marunong tayong manamit. Yung conventional way, okay na yon Hindi na kailangan ng masyadong moderno. Kasi, kasi alam mo naman ang mga modern ngayon, um, medyo sexy, ng gusto, di ba? Nakikita na yung kaluluwa, and we know that it's not healthy for us. So, ayun. And, hindi ko naman sinasabi na dapat classic tayo manamit. Yung tipong sobrang kahaba, long sleeve na, long pants pa, as in wala nang kita. Abay, muslim na yon Pero, ayun nga, conventional way lang. Kunti ko makatulog lang para makaiwas tayo sa mga street calling ng mga lalaki. Lalo na yung mga bastos. Ayun. And second, wag din tayo magsosot ng masyadong maraming alahas. Yung tipong makatawag pansin na talaga. Yung tipong kompleto ka. Ilan ang suot mong earrings? Mga lima. Limang nasa tenga mo. O bongga, ang dami mong butas, ba? Tapos, necklace. Um, bracelet, tapos may athlete ka pa, o, oh, bongga na talaga. Tingnan ko lang kung di ka manakawan, lalo na pag nasa Divisoria, we know, Divisoria, masyadong malawak ang Divisoria, matao. So, di, hindi nakakagulat na maraming mga, you know, shop, shoplifters, mga tips, ba? So, ingat-ingat na lang tayo. Um, I've been to Divisoria nung bata pa ako, and isa sa mga nakita ko doon, talaga namang medyo nakakatakot kasi may isang magnanakaw doon na tumatakbo. Then hinahabol siya nung mga, nung mga pinagnakawan niya. Lalaki siya and lalaki din yung mahabol sa kanya. So, ano mo yun, medyo nakakatakot kasi what if na lang kung mahabol siya, di ba? Sabi nga nung guy habang tumatakbo siya, harangin daw yung magnanakaw. Hinaharangan nila and what if kung maabutan siya talaga, di ba? Pag tutulong-tulungan siya ng mga lalaki, humahabol sa kanya. My God. So, nakakaawa naman that magnanakaw. Sana ibigay na lang sa kanya yung bagay na yun, di ba? Ayun. So, ayun nga. Jewelries, accept, mga accessories na yun. Okay lang naman gumamit niyan. Paminsan-minsan. Well, actually, tingnan niyo ako, may meron akong earrings, di ba? O, oh, ayan. Pair, di ba? And meron din akong watch. Pero kasi, we have to limit also yung mga jewelries na ginagamit natin. Siguro, a pair of earrings would be nice. Watch or bracelet would be nice. Pero wag na yung to the point na nakakapansin masyado. Yung tipong may mga ibang tao dyan, di ba, na marunong tumingin kung peke or hindi yung alahas. Well, sad to say, ako hindi ako marunong tumingin ng um, fake sa genuine na jewelry. So, Kapag ka ganun, is huwag nila tayo magsuot ng mga totoo, di ba? Kasi sayang naman kung bigla lang yan mahablot sa'yo, di ba? Iyak ka na, tulo pa yung may <laughs> joke lang. Ayun. So, yun, ingat-ingat din, samahan din yan ng protection. And also, another one, aside from yung sa pananamit, sa mga jewelries, 
um, take up ko rin ng mga gadgets. Kasi naman, marami nang nagsulput ang mga gadgets ngayon, di ba? Ang dami nang mga brand ng cellphones eh, iba-iba. Marami nga akong nakikita eh, nung pumunta ako sa Central Mall, papunta ko ng Orchard for, you know, advert. Sa Central Mall, ang dami ko nakita mga bagong brand ng phone. Yung mga low cost lang naman. Yung mga, ano yun, 3,000 per phone. 3,000, pero Android na siya ha. O, wag ka, ibang klase, di ba? Ayun. So, since marami, marami na nga nagsukod na mga gadgets, marami, nag-e-evolve din yan. Tulad ng mga cell phones, nagiging Android. Una, naging cell phone, Android, tas smartphone. Ano na kaya susunod, no? Baka yung cell phone, pwede na rin maging computer. Two-in-one na siya, di ba? O, laos na yung mga laptops na yan. O, ngayon. At, meron din nauso ngayon ng mga iPad, di ba? Um, tablet. So, ayun. Marami kasi akong nakakasabay, especially sa mga jeep or van, na ayun, naglalabas na mga mamahali nilang phones, like iPhones, smartphones, mga ganyan. May naglalabas pa ng tablet. And, wag ka, may isa pang naglabas. Matapang naman siya si ate. Naglabas ng laptop habang nasa jeep. Nakakaloka. Hindi ko nakita ko anong ginagawa niya kasi nasa opposite side ko siya. Pero, ang tapang niya lang kasi naglalaptop siya habang, habang maanda rin yung jeep. Eh, yung pintana ng jeep namin is open lang siya. Wala siyang grills, wala siyang bars. So, pwedeng-pwedeng dukutin yung laptop niya for a second. So, ayun. Since ang solution niya is maraming nananakawan ng mga jewelries, gadgets, and uh, mga nagandang na street calling. So, siguro, yung mga nasabi kong remedy is pwede na siyang pwede na siyang maging solusyon para malesen yung mga ganong incidents. O kung na street call ka man, dahil sa damit mo, alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Sa susunod na lumabas ka, huwag ka na magsuot ng sobrang iksing shirt. Sobrang iksing skirt pala. Or yung mga tinatawag nila na pek-pek shorts. My God. Although ako, nagsusuot ako ng ganon, pero sa loob lang ng bahay. Di ba? Hindi na ako lalabas. Kasi nahihiya naman ako sa puyukot ko. Kita na. Di ba? Kung ano pa masabi sa akin. I mean, minsan kasi may mga ibang guys na hindi nagsasalita. Pero sa tingin nila, sa tingin mo, madidistinguish yun kung may sinasabi sila sa loob ng isip nila or wala. May mga ganong guys eh. And I know kung ang isang guy uh, may iniisip about me sa tingin pa lang. Kung baga makatingin sila, kala mo parang gusto kang kainin, gusto kang gawa ng masama, gusto kang hipuan, malalaman mo yun eh, as a girl, malalaman mo yun. And, um, uh, ayun, so, Hello everyone, I'm back again, I'm Pau, and welcome sa show ko ulit na hindi ko alam ko anong title. And, ayun, so, sa mga naibigay ko na tips sa inyo about sa, um, Anong solusyon? Anong problema pwede kang mag solusyon sa lahat starting sa mga summer um, tips para makaiwas sa skin rashes, sa mga um, street calling dahil sa pananamit, sa mga um, gadgets at sa mga alahas. Sana naman guys natuto kayo sa mga pinagsasabi ko, ba? Kasi lahat ng yon hindi lang naman based sa utak kong mahiwaga kundi based din yun sa mga nabasa ko through internet and books. So, medyo reliable din naman siya. Ayan. So, bali, i-end ko na tong um, show ko na to na hindi ko alam kung anong title. And, um, di ba, huwag kayo malungkot kasi magkikita pa naman tayo eh. Malay nyo, di ba, sa una or sa makalawa. Magkita, gumawa ulit ako ng ganito and then ipapresent ko sa inyo. So, um, eto, eto lang. Iwa, iwan ko, iwan ako lang sa inyo ang um, isang favor. A little favor lang naman. Kung nagustuhan nyo itong video na to, at kahit hindi nyo nagustuhan, ilike nyo na rin, share, and comment na din kung anong sasabi nyo sa video na to. So, ayun. I will end this video by saying thank you to all of you sa pakikinig for 15 minutes. Thank you so much guys. Um, actually, nahihiya talaga ako mag ganito eh, pero napilitan ako kasi I have to do this para sa requirement ko sa class ko na broadcast journalism. And, oh, medyo nakaka-enjoy din naman siya eh. Nung una, medyo kahiya. Pero, enjoyable din naman. So, thank you again, guys. And, I hope 
na gumawa pa ako ng isang ganito again. Thank you and God bless you all. Bye!